దోదశ రాసుల్లో జులై పదహారు నుంచి ముప్పై ఒకటి లోపు అంటే పదిహేను నుంచి అనుకోండి పదహారు నుంచి అనుకోండి పదహారు నుంచి ముప్పై ఒకటి లోపు సింహరాశి యొక్క ఫలితాలు మనం చూసుకుందాం సింహరాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది సింహరాశి వారికి అనుకూలంగా ఉందా లేదా అసలు ఏంటి అనేది చూసుకుంటే సింహరాశి వారికి సంబంధించినంత వరకు కూడా పంచమిల గురుకేతులు ఉన్నారు తర్వాత సష్టంలో శని ఉన్నాడు తర్వాత ఈ పంచమ స్థానం గురించి మెయిన్గా మాట్లాడదాం సంతాన పరంగా మీకు కొంత టెన్షన్స్ అయితే ఏర్పడతాయి అంటే అండి సంతానాన్ని విషయంలో కొంత ఇబ్బంది కలిగించడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి మెంటల్గా టెన్షన్ పడ్డానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు వాళ్ళ విషయం కావచ్చు వాళ్ళు హెల్త్ విషయం కావచ్చు ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి కర్కాట రాశి వారు ఈ టైంలో కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోగలిగితే సంతానాన్ని గురించి జాగ్రత్తలు తీసుకో మంచిది అలాగే నేను రెండో విషయంగా చెప్తాను మీకు ప్రొఫెషన్ విషయంలో అంటే ఏదో ప్రొఫెషన్లో మాత్రం కొంత డిస్టర్బెన్స్ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు అంటే ప్రొఫెషన్ పరంగా బాహ్ ఏంటో టెన్షన్ పడుతూ ఏదో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కదా ఆ ఇబ్బంది అనేది ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఆలోచనలు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే చేస్తే ఉంటుందా చేయకపోతే ఉంది చేస్తే ఉంది చేయకపోతే ఉంది ఇలా ఎక్కువగా ఆలోచించుకుంటూ ఇబ్బంది కలిగించడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఆ విషయాల్లో కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోగలిగితే మిక్కిలి సంతోషమైన కాలము తర్వాత ఈ రాశి వారికి శని సష్టంలో ఉండడం వల్ల రుణ బాధలు కానీ అప్పులకు సంబంధించిన వాళ్ళ కానీ అవతల వాళ్ళతో చెయ్యి పై చేయత్తుగా ఉన్నట్టుంది అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ పోయినా కూడా ఏంటంటే అవతల దగ్గర పోతే అవతల డిమాండ్ డిమాండ్ చేసి మాట్లాడడం అంటూ జరుగుతుంది దానివల్ల మీరు మానసికంగా బా ఏంటి నా డబ్బులు ఇచ్చేది లేకపోతే నేను అవతల డబ్బు ఇక్కడ దగ్గర తీసుకున్నా అతను వచ్చి నన్ను ఇంట్లో డిమాండ్ చేసి మాట్లాడుతున్నాడు అనే బాధ అనేది మీకు ఎక్కువగా కలుగుతుంది కానీ అదృష్టం ఏంటో తెలిసా ఈ రాశి వారికి వీళ్ళకి సంతోషమైన కాలం ఏంటంటే అలా ఇబ్బంది కలిగిస్తూ వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నా కూడా లాస్ట్కి అంతిమ విజయం ఎవరంటారా సింహరాశి వారిదే అంటే అంతిమ విజయం మాత్రం మీదే అవుతుంది కాబట్టి ఆ డిమాండ్ చేయడం వల్ల లేకపోతే వాళ్ళు అది భార్య కావచ్చు ఎవరైనా సమ్ మ్యాక్స్ ఎవరైనా కానీ డిమాండ్లు ఉన్నా కూడా లాస్ట్కి వచ్చేలాక మీ మాటే మీ యొక్క నిర్ణయాలే మీ యొక్క విషయాలే అక్కడ జరుగుబాటు జరుగుతుంది ఎందుకంటే అంత అంత నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా ఏదో విధంగా పైకి వచ్చే అవకాశాలు కూడా కలిగి ఉంటారని వివరంగా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఎక్కువగా మెయిన్గా జాగ్రత్త ఉండాల్సి మాత్రం కొంచెం వెహికల్ రైడింగ్స్ కానీ ఆపరేషన్ సంబంధించిన విషయాల్లో కానీ కొంత జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఈ రాశి వారు ఎందుకనంటే హెల్త్ విషయంలో కానీ ఏదో శస్త్ర చికిత్స పడ్డం కానీ లేదా గాయాలు అవ్వడానికి కానీ ఈ రాశి వారికి కొంచెం ఈ టైంలో జాగ్రత్తలు ఉండగలిగితే చాలా ఉత్తమం లేకపోతే కొంచెం గాయాలు అవడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు కొంచెం రైడింగ్స్ వచ్చేటప్పుడు అంటే ఈ వాహనాన్ని నడిపేటప్పుడు కానీ వాహనాన్ని సంతోషాల్లో కానీ కొంత జాగ్రత్తలు తీసుకోగలిగితే ఈ రాశి వారికి మిక్కిలి సంతోష కాలం మిక్కిలి డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు అంటే హెల్త్ విషయంలో కానీ గండాల విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తలే ఎక్కువగా మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో గురుగారు చెప్పారు ఏదో టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ టైంలో కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోగలిగితే మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తలు ఇబ్బంది అయితే తగ్గుతుంది అని చెప్పొచ్చు తర్వాత ఈ రాశి వారికి మెయిన్గా వృత్తి పరీక్షల మాత్రం కొంత డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉంది ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది తగ్గిపోవడానికి కూడా అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఎక్కువగా దుర్గామ్మ వారిని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి పాలతో అభిషేకం చేయించుకోండి దుర్గామ్మ వారికి మాత్రం కుంకుమ అర్చన చేయించుకోగలిగితే ఈ రాశి వారు చాలా ఉత్తమం అని చెప్పవచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని సరికొమ్మ వీడియోల కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాం